যারা ডাচ বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস পে ইউজ করছেন এবং যারা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট নিয়ে কনফিউশন আছেন যে 2019 এ কি স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট মানে ডাচ বাংলা ব্যাংকের স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে কিনা সো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি সো হ্যালো ভিউয়ার দিস ইজ মাফস ফ্রম রিয়েল টেক মাস্টার আজকে আমি আসলে আপনাদেরকে এই দুইটা ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন দেব যেটা হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে সো চলুন শুরু করি সো এট ফার্স্ট আসলে আমরা ডাচ বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস পে এর কারণে আমরা আসলে ব্যাংকের সাথে কথা বলি তারপরে আমি আসলে আপনাদেরকে ডিটেইলস দেব এরপরে আসলে আপনারা স্টুডেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট নিয়ে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ডাচ বাংলা ব্যাংক থেকে মামুন বলছি কিভাবে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি জি একটা ইনফরমেশন জানা কথা আপনাদের মানে নেক্সাস পে এর ওই যে কার্ড থেকে টাকা এড করার ক্ষেত্রে বোনাস বা এই এই অপশনগুলো কি অফ হয়ে গেছে নাকি সব জি স্যার এটা আপনার 31 ডিসেম্বর 2018 এ সকল আপনার রেফারেল বোনাস তারপর আছে আদার্স ব্যাংক থেকে টাকা আনা डान সেটা তো আছে বাট ধরুন আমার কথা কথা আমি এটা একটু কেমন না যে ধরুন আমি অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করতে যাচ্ছি ফার্স্ট টাইম ইউজার হিসেবে তখন দেখা গেছে যে আমার ওইখানে কিন্তু এই ধরনের আপনার হচ্ছে কমিটমেন্টগুলো কিন্তু আছে এটা বোনাস এটা বোনাস এগুলো কিন্তু লেখা এখনো রয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি স্যার কিন্তু আসলে যেটা হয়েছে স্যার নিউজ এর ক্ষেত্রে তারা কিন্তু যখন রেজিস্ট্রেশন করবে তখন দেখা যাচ্ছে ওইখানে কিন্তু মেনশন করা থাকে আর তাছাড়া এটা যখন অফারটা দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু মেনশনই করে দেওয়া হয়েছিল পনেরো নভেম্বর দু হাজার আঠারো পর্যন্ত পরবর্তীতে এটা এক্সটেনশন করে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো সমাপ্ত বছর কনফার্ম করা হয়েছিল স্যার হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে বাট এটা এই এই যখন আপনার অ্যাপসটা আপডেট কিন্তু কয়েকদিন আগে আমি নতুন একটা আপডেট পেয়েছি বাট ওই আপডেটের সময় যদি আপনারা ওইখানে লেখাগুলো চেঞ্জ করে দিতেন তাহলে কিন্তু মানুষের জন্য একটু সুবিধা হয়েছে অবশ্যই স্যার আপনার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান তথ্যটা আজকে কনসার্নভেশনকে জানিয়ে দিব আশা করছি কর্তৃপক্ষ যারা দায়িত্বে আছেন তারা অবশ্যই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন সো বুঝতেই পারছেন যে আসলে ব্যাংক থেকে কি বলতে চাচ্ছে সো এর মানে হচ্ছে এটাই যে আপনি যদি নেক্সাস পে ইউজার হয়ে থাকেন এর আগে যে বোনাস অফারগুলো ছিল সকল বোনাস অফ করে দেওয়া হয়েছে মানে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে কিন্তু কোনো প্রকার বোনাস আপাতত দেওয়া হচ্ছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনারা হয়তো কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি প্লে স্টোরে গেলে এখনো তারা সেই ইনফরমেশন আপডেট করেনি সবকিছু লেখা আছে বাট আই থিঙ্ক সো এটা আসলে তাদেরকে আপডেট করা উচিত বিকজ অফ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা আপনার অ্যাপ ভিত্তিক সার্ভিস সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই অ্যাপসের মধ্যেই যদি আপনি এই ধরনের ডিটেলস দিয়ে রাখেন উইদাউট পারমিশন আপনি কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলছেন ঠিক আছে এটা ব্যাংকের কারণে আপনি চেঞ্জ করছেন বাট আপনি যে এটা যেহেতু অ্যাপ ভিত্তিক সার্ভিস তো আমার মতে হচ্ছে আপনার আগে ওইখানে ডিটেলসটা চেঞ্জ করা উচিত কারণ হচ্ছে আরেকজনে কিন্তু ভুল করে আপনার ওই ডিটেলস এর উপরে ভিত্তি করে সেই কিন্তু অ্যাকাউন্ট করবে যে অন্য ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু টাকা আনবে তো এই ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় এক ধরনের কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে আই থিঙ্ক সো যত দ্রুত সম্ভব এটা আপনাকে কিন্তু চেঞ্জ করা উচিত আর সবচেয়ে বড় কথা কি এই ধরনের চেঞ্জ যখন আনবেন এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আগে যেদিন করবেন সেদিন আগে চেঞ্জ করবেন তারপরে আসলে পাবলিশ করা উচিত এই ধরনের নোটিফিকেশন গুলো সো এটা একটা ব্যাপার গেল দ্বিতীয়ত আসি হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট নিয়ে সো ডাচ বাংলা ব্যাংকের যে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টগুলো আসলে বন্ধ হচ্ছে না রিজন হচ্ছে এগুলা মানে যতটুকু আমি এই পর্যন্ত ইনফরমেশন পেলাম ডাচ বাংলার সাথে কথা বলে এগুলো আসলে কনভার্ট হবে না কনভার্ট হবে না রিজন হচ্ছে এগুলো অলরেডি কিন্তু সেভিংস অ্যাকাউন্ট এটা এক্সেল অ্যাকাউন্ট সো এই ক্ষেত্রে আপনার আসলে টেনশনের কোনো কারণ নাই আপাতত আমার কাছে যে ইনফরমেশন আমি পেয়েছি সেই অনুসারে বলতেছি যে আপাতত আপনার যে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার যেভাবে আপনি যে ফ্যাসিলিটিসগুলো পাচ্ছিলেন সেই ফ্যাসিলিটিসের উপর নির্ভর করে কিন্তু অ্যাকাউন্টগুলো চলবে সো এই ক্ষেত্রে আপনার টেনশন করার প্রয়োজন নেই আপাতত এবং আপনি বলতে পারেন কার্ডের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ নাই এবং আগে যে সিস্টেমটা ছিল সেই সিস্টেমটা বিকজ অফ হচ্ছিল এই এই স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টগুলো কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ সেভিংস অ্যাকাউন্টের রুলসে চলে কোনো প্রকার চেঞ্জ আসতেছে না এই ক্ষেত্রে অনেকে একটা মিসকনসেপ্ট আছে যে ভাই আমার কাছে তো মেসেজ আসছে স্যার সার্ভিস চার্জের জন্য বা এই এই ধরনের চার্জের জন্য তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনি বলবেন যে ভাই সেভিংস অ্যাকাউন্টের চার্জটা কেমন কাটে সেটা সম্বন্ধে যদি জানতে চান এখানে লিঙ্ক আছে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে আসলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশের যে কোনো সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কি চার্জ দিতে হয় বা কি স্টাইলে চার্জ দিতে হয় বা কি ওয়েতে চার্জ দিতে হয়
চার্জ দিতে হয় বা হচ্ছে আফগানি শুল্ক দিতে হয় সেই শুল্ক সম্বন্ধে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে থাকে তাহলে এখানে লিংক আছে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে আফগানি শুল্কটা কি এবং এই ছাড়াও কিন্তু আরো দুইটা মেসেজ পেয়েছেন অনেকেই তো ওই মেসেজটা নিয়ে অনেকের মধ্যে কনফিউশন আছে সে ক্রেডিটেড বাই এত টাকা তো ওইটা ওই মেসেজটা ছিল আসলে আপনার যে ইন্টারেস্ট জমছে সেই ইন্টারেস্টটা আপনি পেয়ে পেয়েছিলেন এবং আরেকটা দেখা গেছে যে আপনার হলো ইন্টারেস্টের উপরে ট্যাক্স ছিল যেটা সেটা কিন্তু কেটে নিয়েছে ধরেন আপনি এক একশো টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছেন আপনি সেটার মধ্যে পনেরো টাকা কেটে নিছে আবার একশো টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছেন অনেকের সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে মানে দশ টাকা কেটে নিছে তো এই ক্ষেত্রে এটা আসলে ভ্যারাইটিস হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি তিন নাম্বার দিয়ে থাকেন আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সেই ক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট কাটে আর যদি আপনি তিন নাম্বার না দিয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে মানে মুনাফা পাবেন বা আপনার যে ইন্টারেস্ট পাবেন সেটার উপরে কিন্তু গভর্নমেন্ট একটা চার্জ করে সেটা আপনি হয়তো বা জানেন কিনা যায় না আই ডোন্ট নো গভর্নমেন্টকে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় সো ওই ট্যাক্সটা কিন্তু হচ্ছে হলো আপনার যে ইনকাম করতেছেন এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ইনকাম ট্যাক্সের মতো সো এখানে আপনি ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার জন্য কেটে নিবে আর যদি আপনি তিন জমা দিয়ে থাকেন অ্যাকাউন্টের সাথে আমি আরেকবার বললাম আর কি তিন জমা দিয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার টেন পার্সেন্ট কাটবে সো এইটাই হচ্ছিল আপনার মানে আপডেট সো আজকে এই পর্যন্তই আপনার কাছে ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ডাচ বাংলা ব্যাংক সম্বন্ধে বা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সম্বন্ধে অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার এই চ্যানেলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে সেগুলো লিঙ্ক আছে চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন আপনার প্রয়োজন যদি পড়ে থাকে এছাড়াও দেখা গেছে আপডেট ভিডিও কোন কার্ডের সুবিধা ব্যাংক রিলেটেড এবং এই টাইপের যদি ভিডিও আরও দেখতে চান এবং আগের ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইব করতে যে ভিডিওর সাথেই তো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেখানে প্রেস করে দিবেন এবং সাথে যে বেল আইকন আছে সেটাও প্রেস করে দিবেন আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর ওই যে একই কথা নতুন যদি হন আপনি তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ